ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ሳምንታዩ የፊት ለፊት ፕሮግራማችን ነው የዛሬ የፊት ለፊት እንግዳችን የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነ ገበየው ናቸው አብራችሁን ሆኖ ዶክተር የፊት ለፊት እንግዳችን ስለሆኑ እና መሰግናለን አመሰግናለሁ ነኝ ጥሩ ውይይታችንን እንድንጀምር በተለይ የፍድሪ የውጭ ግንኙነትና አገራዊ ደህንነት ፖሊሲ መስመርሁ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ከነዛ ውስጥ ዋነኛ ትኩረቱን የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ይላልና ምን ማለታችን የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ስንል አመሰግናለሁ እንደገና ይሄንን ጥድል በማግኘቴ የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዋናው መሰረት ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው ብንልም የሕገ መንግስታችን አንቀጽ 86 ስለ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲያችን ወይም አገራችን መከተል ያለባትን የውጪ ጉዳይ ፖሊሲን በተመለከተ የሚያስቀምጣቸው 3 አራት ዋና ዋና ነጥቦች አሉ። አንደኛው ኢትዮጵያ ለዓለምነት የማረጋገጥ ኢትዮጵያ ሶቨርኒቲ ምንለው የድንበርም ሌሎችም ኢትዮጵያን ምራይ ጥቅሞችን የማስከበር ያን ሐላፊነት በውጪ የመወጣት አንዱ የውጪ ጉዳይ ሚኒስተር ስላሉ ሁለተኛው በሌሎች ሀገሮች ጣልቃ ያለ መግባት ኢምፓርሻሊቲ የምንለው ነው የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ለማስተበቅ ሌሎች ሀገሮችም በእኛ ውስጥ ጉዳይ እንዳይገቡ እኛም በሌሎች ሀገሮች ውስጥ ጣልቃ እንዳንገባ ህገ መንግስታችን አንቀ 86 ይሄን ይጠቅሳል ሌላው አንቀ 86 የሚያነሳው ዓለም አቀፍ ህጎችን የተስማማንባቸውን ህጎች የማክበር ኢትዮጵያ እንግዲህ የዓለም ማህበረሰብ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሀገራዊ ድርጅቶች አባለች በዛ ላይ የገባችሁን ስምምነቶች ኢትዮጵያ ትልቁ የህጋዊ ጫካል ፓርላማ ጸደቃቸውና ሌሎች ህጎችን የማክበር ግዴታ ከዛ ውጪ ኢትዮጵያን በህራይ ጥቅሞች የሚባሉ ጉዳዮችን የማስከበር ጉዳይ የውጪ ጉዳይ መርሆችን አግራችን የምትከተለው የውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ዋና ፒላሮች መርሆች ተብሎ የሚገለጹ ናቸው እንግዲህ ከዚህ ተነስተው ነው የ በተለይም ከ15 አመት በፊት የወጣው የብሔራዊ ውጪ ጉዳይና አንደርነት ፖሊሲያችን የውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ዋናው ምሰሶአችን ኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ ነው በሀገሮች ማከለ የሚደረጉ ግንኙነቶች ፖለቲካል ግንኙነቶች የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ሄዶ ሄዶ መሰረታቸው ጥቅም ነው ጥቅም የጋራ ጥቅም ነው ኢትዮጵያ የውጪ ጉዳይ ፖሊሲ ኢትዮጵያን ጥቅም የማስከበር ጉዳይ ነው ከዚህ ውስጥ የመጨረሻው ጥቅም ኢኮኖሚክ ጥቅም ነው ስለዚህ የፖሊሲያችን ዋናው ምሰሶ ኢኮኖሚ ጥቅማችንን ማስጠበቅ ነው ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ስለዚህ ኢንቨስትመንት የመሳብ ወደ ውጪ ምንልካቸው ምርቶች ገበያ እንዲያገኙ የማድረግ በአገሮች ማከለ በሚደረግንኝነት ተጨማሪ ብድሮች እርዳታዎች ምናገኝበት ካለማቀፍ ተቋማት የገንዘብ ድርጅቶች እርዳታ የምናገኝበት ከሌሎችም ወዳጅ አገሮች ኢኮኖሚክ ቴክኖሎጂካል ሌሎችም እርዳታዎች የምናገኝበትና ኢኮኖሚያችንን ሊያሳድጉ በሚችሉ ጉዳዮች ላይ መሰረት ያደረገ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ስለዚህ የዲፕሎማሲያችን ዋናው ምሰሶ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ነው የምንለው ይሄ ነው የዲኢትዮጵያን የኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያን ከደህንነት ለመውጣት የምታደርገውን ትግል የመደገፍ ስራ ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ማለቀው ማለት ከዚህ ጋር የሚያዝ ነው ብዙ ጊዜ የሰላምና የልማት ኃይል ነን የሚል አባባል አለ ኢትዮጵያ ሚሊተሪ ፓወር ወይም ሪጂናል ፓወር ሳትሆን የሰላምና የልማት ኃይል ነን የሚል መግለጫ ይሁን መግለጫ እንዳላት እንግራ እሱ ከዚህ ጋር የሚያዝ ነው ከዚህ ጋር አያያዝም ግን እንግዲህ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ 
ከመቶ ሚሊዮን በላይ حزب የሚኖርባት ህዝቦች የሚኖርባት ሀገር ነች በቆዳ ስፋትም ትልቁ ትልቁ አይምትባል ሀገር ነች ኢትዮጵያ ሰላም መሆንና ኢትዮጵያ ሰላም ያለ መሆን በአፍሪካ ሰላም ላይ ትልቅ ኢምፓክት ነው ያለው ተጽዕኖ ነው ያለው ስለዚህ የሰላም ኃይል መሆን ማለት ኢትዮጵያ አንደኛ ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ያክፍሪካ ህብረት መዲና ነች ለብዙ ዘመናት ኮሎናሊዝምን ታግላ ያሸነፈች ለጥቅሮች ነፃነት ምሳሌ የሆነች ሀገር ነች ይሄ ታሪካችን ነው ከዛ በመለስም አፍሪካውያን ለነፃነታቸው ባደረጉ ትግል ኢትዮጵያውያን በየፈርጁ በሁሉ መንግስታት ያደረጉት ነገር አፍሪካውያኖችም ኢትዮጵያውያኖችም የሚያቁት ነው ይሄ የሰላም ኢትዮጵያ የሰላም ኃይል ነች ኢትዮጵያ በጎረቤታችን የሚገኙ ሀገሮች ጎረቤቶቻችን በተለያየ ጊዜ ችግር በሚኖርባቸው ጊዜ በዲፕሎማሲው በሌላ ሚሊተሪ ጉዳይም አብሮ ተባብሮ የመስራት እና ሌሎች ጉዳዮችን ማንሳት እንችላለን በዚህ ሁኔታ የሰላም ኃይል ነች ሀገራችን ታሪካችንም የተላን ታሪካችንም ይሄን ነው የሚያሳየው ዛሬም ያለንበት ይሄ ነው ለማለት ጥሩ ዶክተር እንግዲህ ቀድም እንዳሉት የፌደሪ የውጭ ግንኙነትና አግራዊ ደንነት ፖሊሲ ከተቀረጸ 15 አመታት ገደማ ሆኖታል በርግጠኝነት ያን ጊዜ ፖሊሲ ሲወጣ የወቅቱን አግራዊና ከባቢያዊ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ታሳብ ያደረገ እንደሚሆን እንገምታለን ግን ከ15 አመት ሄደት ከ15 አመት አፈጻጸም በኋላ ማሻሻያ ያስፈልገው እህን ጥያቄ በቀጣ ከመመለሰ በፊት ኢትዮጵያ የውጪ ደንነት ፖሊሲ አንዱ እንግዲህ ፖሊሲዎች መነሻ እይታ ይኖራቸዋል ሌሎች ለምሳሌ የግብርና ፖሊሲያችን ገጠሩን ማከላ ያረገ በትንሽ ማሳዎች ላይ የሚደረግ እርሻን የማሳደግ ስራ የውጪ ጉዳይ ፖሊሲያችን ከሌሎችም ከዚህ በፊት ከነበሩ ውጪ ጉዳይ ፖሊሲዎቻችን ሚለየው ውስጣችንን መሰረት ያደረገ ከውስጣችን የሚነሳ ፖሊሲ ነው ያለው ይሄ ማለት እንግዲህ የውጭ ግንኙነት እየታሰበ እንዴት ይውስጥ ስለ ውስጥ እናወራለን ሚል ነገር ሊያመጣ ይችላል የውጭ የውስጣች የውስጥ ጉዳያችን ሲባል ኢትዮጵያ ማደግ ኢትዮጵያ መጠንከርና መድከም ውጪ ላለን ተቀባይነትና ውድቀት ሪፍሌክሽን ነው ኢትዮጵያ በውስጣ ያለው ሰላም ጠንካራ ከሆነ ኢትዮጵያ በልማት ላይ ካለች ኢትዮጵያ ተደማጭነቱ አይጨምራል ኢትዮጵያን ሌሎች የሚያዩት የሚመዝኑት ውስጣ ባለው ጥንካሬ ነው ስለዚህ የጥንካሪያችን ምንጭ የሀገራችን የጥንካሬ ምንጭ ውጪ ያለው ሁኔታ ሳይሆን ውስጥ ያለው ሁኔታ ነው ስለዚህ የጥንካሪያችን የተቀባይነታችን የተሰሚነታችን ጉዳይ የሚመነጨው ከውስጣችን ነው የሚል ዋናው የዚህ ፖሊሲ ማጠንጠኛ መሰረቱ ይሄ ነው ከዚህ ነሳና ነው እንግዲህ ቀድም ወደ አልከው የሚሄደው ይሄ ግምገማ ዛሬ ማልተቀየረ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ዛሬ ውስጥን መሰረት ያደረገ ነው ባለፉት 15 አመታት በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲው በፖለቲካል ዲፕሎማሲው ያገኘናቸው ድሎች ይሄ ፖሊሲ ያመነጫቸው ናቸው ይሄን ፖሊሲ ስለተከበረ ነው በውጪ ያለን ኋላ ስለተሰምነት አግራችን አሁን ስላለችበት ሁኔታ ማንሳት ይችላል ስለዚህ በዋናነት ያ 15 አመት ፖሊሲያችን መሰረቱ ሚቀየር አይደለም ግን ሚቀየሩ ነገሮች አሉ አሁን የተቀየሩ ነገሮች አሉ የተቀየረ ዓለም አቀፍ ሁኔታ አለ የተቀየረ አህጉራዊ ሁኔታ አለ አካባቢ ሁኔታ አለ የውጪ ሁኔታዎች ማለት ነው። እነሱ ተጽኖ ይላቸው። ስለዚህ እነሱን መሰረት ያደረገ ማስተካከያዎችን ማድረግ ያስፈልጋል። ፖሊሲ ጋር ማይደርስ ማለት ነው። ፖሊሲ በፖሊሲ ውስጥ ሚታቀፉ ዋናው ሳይሆን እነዚህ አብሮ ሊታዩ የሚችሉ የፖሊሲው አካል ኤለመንትስ የሚባሉት እንደገና መታየት አለባቸው እሱ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ ቀድም እንዳሉት ዶክተር ከውስጥ ወደ ውጪ የሚመለከት 
ዋንኛ ትክሮቱን ውስጣዊ ጉዳይ ላይ የሚያደርገው እጪ ግንኙነት ፖሊሲን እንከተላለን ያ ማለት ሰላማችን ለማታችን ዲሞክራሲያችን እዚ ላይ ያለን ብርታት ነው የውጭ ሁኔታችንን የሚወስነው የሚለው እይታ እንዳለ ነው እስኪ ባለፉት ሁለት አመታት ያለፈንባቸው ሁኔታዎችስ ብዙ ጊዜ ያው ውስጣዊ ሰላማችን ብዙ በብዙ እየተፈተነ ያለበት በገዢው ፓርቲ በኩልም በተለይ በግንባሩ በኩል ያ ባል ፓርቲዎች መካከለ ያለ ግንኙነት ያን ያክል መንግስት ማሰርቲቭ ያለ መሆን ችግሮች እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሲታዩ ውስጣዊ ሰላማችን ሲፈተን የውጭ ሁኔታችን ላይ ተጽኗል ኖሮ ወይ እሱን እንዴት ነው የሚያደርሱት አዎ እንግዲህ ትክክል ነው የኢትዮጵያ አጠቃላይ ሁኔታ ሲገመገም የሁለት አመቱ አይደለም የሚታየው እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለፉት 12 13 አመታት ደብል ዲጂት ያደገች ሀገር ሰላማውን አስጠብቃ ይቆየች በብዙ ሁኔታ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ግንባር ቀደም ሚና ስትጫወት የነበረች የመሪነት ሚና ስትጫወት የነበረች በአፍሪካ ትልቁን የሰላም ማስከበር ኃይል ያላት ሀገር ከሁሉም ሀገሮች ጋር ከኤርትራ በስተቀር ሰላማዊ ግንኙነት ያላት ሀገር ለሰላም ለኢኮኖሚ ድጋት ኮንትሪቢት መታረግ ሀገር ለጎረቤቶቻችን ጭምር ሀገር ትልቁ ስላችን ይሄ ነው ይሄ ስላችን እንዳለ ሆኖ ይሄ ስላ ይሄ ስላችን ያመጣው ነገር አለ ኢትዮጵያ ይያደገች ያለች ዘ ራይዚንግ ካንትሪ አፍሪካ ውስጥ ይያደገች የመጣች ሀገር አፍሪካ ውስጥ ተጽኖ የፈጠረች የመጣች ሀገር ሚለው ስል በኢትዮጵያን በአፍሪካም በሌሎች አገራትም ጭምር ያለ ስል ነው ሁለት አመት ብለ ስለጠየከኝ ስለ ሁለት አመት ልምጣና ያ ከዛ ሸርፈን ማየት አለብን አዎ ባለፉት ሁለት አመታት ውስጥ አይ ጥንካሪያችንን የሚሸረሽሩ ሁኔታዎች ተፈጥረዋል አዎ ባለፉት ሁለት አመታት ከሰላም ጋር የተያዙ ብጥብጦች በተለያዩ ክልሎች በተለይም በሁለት ክልሎች ተከስተዋል በዚህ ሁኔታ ወደ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ሄደናል በዚህ ሁኔታ ከኢንቨስትመንት ጋር ተያይዞ ከጽታችን ላይ አሉታዊ ተጽኖ የሚፈጥሩ ሁኔታዎች ተከስተዋል በዚህ ሁኔታ ወዳጆቻችን ሌሎቹ ይሄ ሀገር ምን ሆነ ምን ጥያቄ ማሰታቸው አልቀረው ይሄ ሀገር ምን ሆነ ሲሉ ትላንት የሌሎችን ሰላም ለሌሎችን ደህንነት የሌሎች ሽምግልና ሲሄድ የነበረ ሲሄድ የነበረ ዛሬ በውስጣችን የተፈጠረው ነገር እኛን ያሳሰበንን ያህል ወዳጆቻችንም ሌሎችንም ሀገሮች ሳሳሰብ ሳሳሰባቸው አልቀረው ኢትዮጵያ ትልቅ ነች ቱ ቢግ ቱ ፌል ኢትዮጵያ ስለዚህ መስጋታቸው አልቀረው በዛው ውስጥ ሆነ እንግዲህ የእይታ መቀየር ይሄ ሀገር ባለፉት ጊዜያት ያመጣው ለውጥና አሁን የተፈጠረው ሁኔታ አይተው በቀላሉ ከዚህ ችግር ይወጣሉ ብሎ የገመገሙ ሀገሮች ወዳጆች አሉ ይሄ ሀገር ችግር ውስጥ እየገባ ነው ብሎ የገመገሙ እንደየሰው እንደየሀገሩ እንደየኢንስቲትዩሽኑ ግምገማ ግንዛቤ ተወሰደበት ሁኔታ አለ ባጠቃላይ ግን በገጽታችን ላይ ፈጠረው ተጽኖ አለ ምንም ጥያቄ የለም ቀድም ካልነው ግምገማ ጋር ያይዘን ማለት ነው ግን ቶሎ ከዛ ነገር መውጣታችን ቶሎ ለመውጣት መሞከራችን ሌሎቹን ያብረታታ በተጨማሪኛ ለማገዝም ወዳጆቻችን የበለጠ ተስፋ ያረጉበት የበለጠ ከኛ ጋር አሁን በመናረጋው ነገር ቃ ከኛ ጎን ሆኖ ለማገዝ ጥረት የሚያደርጉ ሀገሮችም ጭምር ያሉበት ሁኔታ ነው ተስፋ ተስፋ መጥቷል አሁን ያለው ሁኔታ ከትላንት ዛሬ የነበረንበት ሁኔታ ዛሬ ያለው ለውጥ በርግጥም ችግሮቻችንን እኛው ራሳችን መፍታት እንችላል ሚፈት መፍታት የሚችል ሀገር ነው ሚል ነገር ተፈጥሯል ተስፋ ተፈጥሯል ጥሩ ከዚህ ጋር በተያዘ ዶክተር ቀድም ሲያነሱት የነበረው ለተቀባይነታችን ባለማቀፍ መድረክ ባህጉር አቀፍ መድረክ ላለን ተቀባይነትና ተሰሚነት 
አገራዊ ውስጣዊ ሰላማችን ልማታችን እና እነዚህን የመሰሉ ነገሮች ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ነገሮች መሆናቸው እንዳለ ሆኖ አንድ አንድ ሰዎች ግን በተለይ ካቶ መልስ ልፈት በኋላ የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትና ተጽኖ ፈጣሪነት ቀንሷል እንደውም በአየር ንብረት ለውጥ ድርድር በቡድን 20 ባላገራት እነዚህን በመሰሉት ሁሉ እናደርገ የነበረው ነገር ከሳቸው ልፈት በኋላ ቀንሷል የሚል አስተይት የሚሰጣሉ ተሰሚነታችንና ተቀባይነታችን እርሱ ያነሱት ቀድም ውስጥ አይ ጉዳይች እንዳለ ሆነ በዚያ አባባል ይስማማሉ ወደ ሐሳቡ ከመስማማት አልመስማማት በፊት ሁለቱንም በየፈርጁ ብናየው የሚል እንተላለኝ ጥሩ አንደኛ መለስ የራሱ የሆነ ሰብ እና ያለው የራሱ የሆነ ያካበተው ባለም አቀፍ ግንኙነት ላይ ሲጫወታቸው የነበሩ ሚናዎች የነበረው ተሰሚነት ተሰሚነት ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያንም አፍሪካንም ወክሎ ያደረጋቸው ነገሮች የሚታወቁ ናቸው የሱ ኤክስትራ ኦርደነሪ የሆነ የመደራደር ችሎታ የሱ ብቃት መወሰድ ያለበት ነው ትከክለው ስለዚህ የመለስ ዓለም አቀፍ እውቅና ብቃት ኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከመንድ መንደፍ ጀምሮ እስከ ኢምፕሊሜንቴሽን ድረስ የራሱ የሆነ ሚና የነበረው ነው ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ተሰሚነት አልቀነሰም ኢትዮጵያ ዛሬም የኢጋድ ሊቀመ ወንበር ነች ኢትዮጵያ ዛሬም በአፍሪካ ውስጥ ተሰሚነት ካላችሁ ሀገሮች አንዷ ነች ኢትዮጵያ ዛሬም በአፍሪካ ውስጥ ትልቁን የመሰ ሰላም ማስከበር ኃይል ያሰማራች ሀገር ነች ኢትዮጵያ ዛሬም በደብል ጂብ ዲጂት ያደገች ያለች ሀገር ነች ኢትዮጵያ ዛሬም በተለያዩ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ላይ አፍሪካ ነው ወክላ በጠቅላይ ሚኒስትሯ ሚሁን በሌሎች መድረኮች የምትሳተፍ ሀገር ነች ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ነች ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ግዴታዋን በብቃት የምትወጣ ሀገር ነች ኢትዮጵያ ከሁሉም ሀገሮች ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት ያላት ሀገር ነች ከኤርትራ በስተቀር እንግዲህ መመዘኛዎቻችን እነዚህ ናቸው ኢትዮጵያ በቡድን 20 ተሳተፋለች ዛሬ ፕራይም ሚኒስትራችን ባለፈው ጣጣ ላይ ነበር እንግዲህ መመዘኛዎቻችን እነዚህ ናቸው አክቲቭ ሮል ላይ ያላት በሁሉም ቦታ ላይ ተሰሚነት ያላት ሀገር ነች እጪ ጉዳይ ሚኒስተር ከመጣው በኋላ ይሄንን የበለጠ መገንዘብ ቺ ይያለው የራሴን እንትልንገረ ሌላ ቦታ ሆነን ማናየው ሌሎቹ ሀገሮች ስለኛ ሚያስቡት በእኛ ላይ እምነት እንዳላቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ አቋም ስትወስድ የሆነ ሀገር አስፈቅዳ አቋም አትወስድም ለምሳሌ አብላል ማቀፍ ሁኔታዎች አሉ ሐላልን መጣበት እንችላለን የሲሪያ ጉዳይ አለ የሰሜን ኮሪያ ጉዳይ አለ አሁን ገልፍ የተከሰተው ሁኔታ አለ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያ ያማከረችው የራሷን በራ የጥቅምና ደህንነትን ብቻ ነው የራሷን ጉዳይ ነው በራሷ ጉዳይ ላይ ተመስርታ ነው አቋም ያወሰለችው ስለዚህ እኔ ያገኘዋቸው የትልልቆቹ ሀገሮች ወጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች ይሄንን ባፋቸው ነገር ሲነገር በተደጋጋሚ ነግሩኛል እ ሌሎች ብዙ ሀገሮች የሚታሙት ሌሎች ትልልቅ ሀገሮች ያሏቸው አቋም ይወስዳሉ ይታማል ስለዚህ ትላንትም ዛሬም ባለማቀፍ ጉዳዮች ላይ በአህጉራዊ ጉዳዮች ላይ በጎረቤት ሀገር ጉዳዮች ላይ በራስዋ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ አቋም ለወሰድ የማትቸገር ሀገር ነች ተሰሚነት ተደማጭነት ለኔ ይሄ ነው ስለዚህ አልቀነሰም
ዌልካም ጥሩ ዶክተር ስኪ ሌሎች አካባባይ ጉዳይችን አንሳ አካባባይ ጉዳይ ስንል በዚህ በተለይ ከአፍሪካ ቀንድና ከጎረቤቶቻችን ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን ተመለከቱት እንላንሳቸው በተለይ አፍሪካ ቀንድን በተመለከተ እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም ቀድም የሚሉን መርህ ቀድም የሚሉን አካሄድ እንዳለ ሆኖ የተሰጠው ትኩረት በተለይ ወቅታዊ የሁኔታዎች መለወጥ የነገሮች ማደግ መለወጥ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ባሉበት የተሰጠው ትኩረት ምን ይመስላል በተለይ ከሁኔታዎች አረዳዳ ኳያስ አካባቢያዊ ለውጦችን አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎችንም ዕውቀት ተኩርትን ተና እንድታገኝ እንድተቋም የሚያግዝ የጥናትና ምርምር ተቋም ሳለ ወይ አካባቢያዊ ትኩረቱ ምንድነው ይመስለኝ ምን ጥያቄ አለ ከውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ከውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ተነስቶ የአፍሪካ ቀንድንና ጎረቤት ሀገሮችን በተመለከተ የሚታዩ ለውጦች አሉ ተለያዩ አይነት ለውጦች እነዚህን በተመለከተ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የሚሆን እነዚህን በተመለከተ የሁኔታዎችን ለውጥ እድገት ዳይናሚዝሙን ይያጠና የተነተነ ሊያቀርብላችሁ የሚችል የጥናትና ምርምር ተቋም አላችሁ ወይ ትክሮቱስ ምንድነው የሚመስለው ነው የ እንግዲህ ውጭ ጉዳይ መስራ ቤት የሀገራችን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ኢምፕሊመንት የሚያደርግ ስራ ላይ የሚያውል መስራ ቤት ነው። በጠቅላላ አባውጭ ሀገር ከ300 በላይ ዲፕሎማቶች ያሉት በዋናው መስራ ቤትም በተመሳሳይ ወደ 400 በላይ ሰራተኞች ያሉት መስራ ቤት ነው። በአገሪቱ እንታዊ ከመባሉ ብዙ ኤክስፒሪያንስ ያላቸው ያላቸው ባለሙያዎች አሉ ከመባሉ መስራ ቤቶች አንዱ ነው። በብዙ ምክንያት ይሄ ይመጣል። የበህራዊ ደንነት ወይ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን የመተግበር ጉዳይ በየቀኑ ተለዋዋጭ ነው። በየሰዓቱ ተለዋዋጭ ነው። በሁኔታ ላይ ተመስርተ በተለይ ደግሞ ያገርህን በራይ ጥቅም ላይ በየቀኑ በተፈጠሩ ሁኔታዎች ላይ ተመስርተ ውሳኔ ካልወሰንክ የሀገርን በራይ ጥቅም አደጋ ላይ ትጥላል። ስለዚህ በየቀኑ በሚፈጠሩ ሁኔታዎች ላይ ኦንቦርድ ሞራል በየቀኑ የሚፈጠሩ አካባቢ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን ተንትኖ የሚያቅ ዲፕሎማት የሀገሩን በራይ ጥቅም በየትኛው መድረክ ላይ ማስከበር አቅተው በዚህ ሁኔታ የኛን ሁኔታ በመናይበት ጊዜ የሪሰርች ኢንስቲትዩት አለ ዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር በቅርብ እንሰራለን ዲፕሎማቶቻችን በተለያየ ሙያ ያሰለጠኑ ውስጥ ያሉትም ዲፕሎማቶች ያሰለጠናሉ ማሰልጠኛ ተቋም አለ ከሁሉ በላይ ደግሞ በየለቱ ሁኔታዎችን መሰረት አድርገን ይምንተነተናቸው ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ሀገራችንን ጥቅም ሊያስከብሩ የሚችሉ አቋሞች የመውሰድ ግድ የሚሉ ሁኔታዎች ላይ ከላይ እስከታች ከጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እስከታች ድረስ በኮንሰልቴሽን የሚሰራ ስራ ነው የውጭ ጉዳይ ጥሩ ዶክተር ይሄ ጥያቄ የሚነሳበት ምክንያት ለምንድነው እንደሚያቁት የመካከለኛው ምስራቅና እንደ አንዲ አረብ ሀገራት በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ዙሪያ ተጽኖ ለመፍጠር የሚያስችል ከፍላጎት ያለፈ ንቁ እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው ይሄ ሲባል የጦር ሰፈር እስከ መመስረት ይሄዱ ነው የወደብ ልማት ድርድርና ኪራይም ያደረጉ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሁኔታዎችን እንዴት ያያየች ነው ይሄ ሴናሪዮ ወዴት ይወስደናል የት ያደርሰናል የሚለው ነገር እንዴት እየተገነዘበች እንዴት እየተገነዘበችው ነው ከዚህ አኳያ እየቀረበ ያለውስ ተንተና ምንድነው የሚል ነው ምናልባት እነዚህ ሀገራት እንቅስቃሴ በአካባቢው ሆነ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ላይ ምን ተጽኖ ይኖራል የሚል ጥያቄ ስላለነ በዋናነት ካካዩ ጉዳዮች አንጻር አዎ ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ አካባቢ እንግዲህ እዚህ አካባቢ መኖር ከጀመር አመቶቹ ልንቆጥራቸው አንችልም እንደ ሀገር መኖር ከጀመር ጀምሮ ባሉን ጊዜዎች ይሄ አካባቢ ምንድነው የሚመስለው ስትራቴጂክ ሁኔታው ምንድነው የሚመስለው ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ኢትዮጵያን በራይ ጥቅም ከማስከበር አንጻር እዚህ አካባቢ መኖራችን ያለው ፋይዳ ምንድነው የሚለው ነገር ሁሌ የማይታይ ነገር 
የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛውን ስራቅ ሁሌም ስትራቴጂክ ሎኬሽን ስትራቴጂክ የሆነ አቀማመጥ ያለው ቦታ ነው። ስትራቴጂክ የሚሆነው የዓለም 15% በላይ ሆኖ የነዳጅ ምርት በዚህ በቀይ ባህርና በበብ አልማድ በኩል ያልፋል። የመካከለኛው ምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ከፍተኛ የሆነ ባሆኑ ጊዜ ፖለቲካል እንቅስቃሴና ግጭቶች ያሉበት በሰላም አንጻር ደግሞ የሽብር ጥቃቶችና የሽብር ተግባራት የሚካሄዱበት ለዓለም አጠቃላይ ሁኔታ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው አካባቢ ነው ያካል። እንግዲህ ምን ኖሮ በዚህ በዚህ ሁኔታ ላይ ነው? በዚህ ሁኔታ ላይ ስንኖር ሁሉም ሀገሮች እንደ የውፍረታቸውና አጥጥነታቸው የየራሳቸውን በሄራ ይጥቀም ለማስጠበቅ መሄዳቸው አይቀርም። ይሄ አካባቢ ዛሬ ብቻ ሳይሆን ፕላንቲም ስትራቴጂካል ነበር ዛሬም ስትራቴጂካል ነበር። በዚህ ዙሪያ ቀደም ያነሳው ወደ እንትኑ ልምጣና ወደ ጥያቄ ሆና እንትን የመን ውስጥ የተፈጠረ ሁኔታ አለ ሳውዲዎች ከሆቲ ሚሊሻዎች ጋር የሚደረግ ጦርነት የመን ከሀገር ወደ ሀገር አልባነት የመለሰ ነው በቅርቡ የተከሰተው የገልፍ ሀገሮች እርስ በርስ የመጣላት ሁኔታ አለ የአሜሪካኖቹ የራሻኖቹ የለሮችም በዚህ አካባቢ ቻይና ውስጥ ጨምሮ በዚህ አካባቢ ላይ ባንድ በኩል ወይም በሌላ መንገድ በህራይ ጥቅማቸው ለማስከበር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። የጦር ሰፈር የመሰረቱ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች አሉ። እነዚህን እንግዲህ በሁለት መንገድ ነው ማየት ያለብን። አንደኛ ይሄ ኃይል ለኢትዮጵያ የጥፋት ነው ወይ? ኢትዮጵያን በሄራይ ደህንነት ኔጌቲቭሊ ነው የሚቆዳው የሚለው ነገር በሁለት መንገድ ነው መታየት ያለው። አንደኛው የገልፍን አካባቢ ሰላም ከመስጠበቅ አንጻር የባህር ላይ ወንብድልናን ከመከላከል አንጻር ሽብርተኝነትን ከመዋጋት አንጻር በዚህ አካባቢ የሚደረገው ትብብር ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ነች። ኢትዮጵያ ኦልሞስት ሁሉም የኢምፖርት እና ኤክስፖርት አውጭ በዚህ መስመር ነው የሚሄደው ኢትዮጵያ ላይፍ ላይን ነው ይሄ መስመር ያ መስመር ሴኩርድ መሆን አለበት የነዚህ ሀገሮች እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ ጋር ሰላማዊ ግንኙነት እስካላቸው ድረስ ኢትዮጵያን እስከሚፈልጉ አدرس እኛም እስከምንፈልጋቸው ድረስ እንደ ስጋት አናያቸው ደስጋት አናያቸውም ስንል ግን ሌሎች ከኢትዮጵያ በራይ ጥቅም ጋር የሚተሳሰሩ ጉዳዮችን ዝም ብለን እናያለን ለምሳሌ በሶማሌላንድ በፖንትላንድ አካባቢ የሚደረጉ የጦር ሰፈር እንትሮችን ኢትዮጵያ በሚገባ በሚታቀበት ሁኔታ ነው ይሄን እንቅስቃሴ የሚካሄደው ዝም ብሎ አይደለም ኢትዮጵያን ኤክስክሉድ ያደረገ እንቅስቃሴ አይደለም ይሄ ዝርዝር መሄድ አልፈልግም እዚህ አካባቢ በሚደረጉ ሁኔታ ትልቋ ሀገር እዚህ አካባቢ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ሳታቅ ኢትዮጵያ ሳትማከር ኢትዮጵያ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ሳትሰጥ የሚሆኑ ጉዳዮች ምናልባትም ጥቂቶች ነው የሚሆኑት። ስለዚህ የጦር ሰፈሮቹ መኖራቸው ሀገሮቹ የራሳቸው የበራይ ደንነት ጉዳያቸውን ዲፋይን የሚያደርጉበት መንገድ አላቸው የራሳቸው ጉዳይን አሁን ባላቸው አቅም ማለት ነው። የሀገራቸውን የአካባቢያቸውን እና ሌሎች የወዳጆቻቸውን ሰላም ለማስከበር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ኢትዮጵያን ለመክበብ ወይም ኢትዮጵያን ከዚህ ሁኔታ ከዚህ ስዕል ውጪ ለማድረግ የተደረገ ያለ እንቅስቃሴ የለም እዚ ላይ ዶክተር ምንድነው በተለይ አሁን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ አስካል ሆነ ድረስ እንቅስቃሴው ምን ያህል ርግጠኛ ይኮናል ነው አንደኛው እነዚህ ሀገራት መጡ በኢትዮጵያ ወቅና ኢትዮጵያም እንዳሉት ተማክራ 
የጦር ሰፈሮች ተመሰረቱ እንዲህ አሉ። ይሄ ሁኔታ ስለነገም ምን ያክል እርግጠኛ ነን ነገ ግንኙነታችን ቢሻክር በተለይ ይሄንን ብዙዎች እንደሚያነሱት ካራባ ሀገራት ስለነቦና ኳያ አንድ አንድ ጊዜ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ምንድነው? በተለይ ከመርህ ይልቅ ሁኔታዎችን በሁኔታዎች ተመርኩዘ የሚወስኑ ሀገራት ያሉበት ከዲፕሎማሲ መርህ ይልቅ ገንዘብ ገዢ የዲፕሎማሲ መሳሪያ አድርገ የሚመለከቱ ሀገራት እንደመሆናቸው ዋስትናችን ምንድነው ነገ እንደማይለውጥ ዛሬ ብንማከረም ነገ እንደማይለውጥ በምን ርግጠኛ ነው ሆናለን ነው ያንዳንዱ ውስጥ ያቄ ዋስትናችን የውስጥ ጥልካሪያችን ነው ሆነ ዋስትናችን የውስጣችን በየጊዜው ጠንክሮ መሄድ ነው ከዛ ውጪ የባነሳው ጉዳይ ላይ ላነሳልን መፈልገው ነገር እንግዲህ ይሄ የጦር ሰፈር መስረታው ምናምኑ ከኛ ሉአላዊ ታሪታሪው ከኛ ድንበር ውጪ የሆነ ያለ ነገር የትኛውም ሀገር በሀገሩ ላይ የፈለገው ነገር የማድረግ ተፈጥሯዊ መብት አለ ስለዚህ አንዱ ሀገር ሌላውን ሀገር ያስፈቀደ አያደርግ ስለዚህ በሀገሮች መሐከል የዘላቂ ሰላምና ያብሮ የማደግ ጉዳይ ትራስት ካለ ዋናው የሀገሮችን ግንኙነት ድራይቭ የሚያደርገው ትራስት ነው ከዛው ጪ ግን ነገ የሚከሰተውም ነገር በሚገባ ማወቅም ተገቢ ነው እንዳልከው አንድ ነገር በ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያ ሪፐብሊክ መንግስት የሀገራችን እይታ በመካከለኛ መስራት ከዚህ በፊት ከነበረው ይለያል ከዚህ በፊት ለምሳሌ መካከለኛ መስራቅ ላይ ያሉ ሀገሮች ኢትዮጵያን የሚያወጥ እኛም እነሱን ምናየው ሁኔታ ዛሬ የተለየ ነው ኢትዮጵያ ምናልባትም በገልፍ ሀገሮች ካሉ ሙስሊሞች ቁጥር የበለጠ ሙስሊም ያለባት ሀገር ኢትዮጵያ በታሪክም በሌሎች በብዙ ነገሮችም ከዚህ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር የተቆራኘች ሀገር ይሄ ታሪካችን ለዛሬ መተማመናችን ለነጋ አብሮ መኖራችን ዋና መደላደል መሆን አለበት እነዚህ ሀገሮች ዛሬ ከነዚህ ሀገሮች ጋር ባለን ግንኙነት እምናያቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው በምንም ሁኔታ ኢትዮጵያን ኤክስክሉድ ያደረገ ኢትዮጵያን ከዚህ እንትን ውጪ ያደረገ ግንኙነት በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ቢኖራቸው አይችልም ሶማሊያ ጋር ብቻ ግንኙነት ቢኖራቸው ጅቡቲ ጋር ብቻ ግንኙነት ቢኖራቸው ሴፍ የሆነ ግንኙነት ሊኖራቸው አይችልም ኢትዮጵያን ያገለለ ግንኙነት በዚህ አካባቢ ላይ ጤነኛ ለሆነ ሀገር ሚታሰብ አይደለም ይሄም ይያረጉ ያለቱም ይሄ ነው ጥሩ ተበልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሳምንታዩን የፊት ለፊት ፕሮግራም ነው የዛሬ እንግዳችን የፌደሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ወርቅነህ ገበየ ሆናቸው አብራችሁን ቆዩ ዶክተር አንዳንድ ጎረቤቶቻችን የተመለከቱ ጥያቄዎችን እንመልከት መነሻችንን ሱዳኖችን እናድርግ በተለይም ደቡብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳን በተመለከተ ኢትዮጵያ ስታራምድ የቆየችው ፖሊሲ ስኬታ መሆኑን ማለት እንችላለን ወይ አንዳንድ ጊዜ በደቡብ ሱዳን መሪዎችም በኩል ኢትዮጵያን የተመለከተ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ምን አይተመለከተ ነገር ያዘለቀቀ ሲደረግ ናይ ዋለን አንዳንዴም ማስፈራሪያ ይሁን ምን ይሁን ማይገባን አንዳንድ ጊዜም በተለይ እንደምንሰማው ከግብጾች ጋር የመተባበር የሚመስል እንደዚህ የኢትዮጵያን ፖሊሲ ጄኒል ያለማይት ጉዳይ በደቡብ ሱዳን መሪሽ በኩል ይታያል የሚል ነገር አለና ኢትዮጵያ ያዘቹ አቋም ጥረቷ ስኬታ መሆኑ አለ የደቡብ ሱዳን መሪዎች የሁነት የኢትዮጵያን ፍላጎት የኢትዮጵያን ጥረት ከግምት ያስገባ ፖሊሲ ነው ወያራመዱ ያሉት ጥሩ የ እንግዲህ አንድ ባንዴ ሳይዝ የደቡብ ሱዳን ጉዳይ ከኢትዮጵያ የተሻለ ለደቡብ ሱዳኖች ቅርብ የሆነ ሀገር የለም 
ከኢትዮጵያ የተሻለ ለደቡብ ሱዳን ቅርብ የሆነ ሀገር የለም ስንል አንደኛ የደም ትስስር አለ በርካታ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተመሳሳይ ብሄር ያላቸው ብሄረሰብ ያላቸው ሳውዝ ደቡብ ሱዳን ውስጥ ይኖራሉ በተመሳሳይ ሳውዝ ሱዳን ውስጥ ደቡብ ሱዳኖች ለነጻነታቸው ባደረጉ ትግል ኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር በበለጠ ሁኔታ ከጎናቸው ነበርች የዲፕሎማሲ ሽፋን መስጠት ብቻ ሳይሆን የደሟጋ ከፍላለች ለጠየቀው ጥያቄ አይ ቲንክ የዛሬዋ የደቡብ ሱዳን መሪዎች ይሄን ታሪክ የሚረሱት አይመስለኝም ባገኘዋቸው ቁጥርም የሚያስታውሱኝ ይሄን ነው የዲፕሎማሲውን ትቼ ሌሎች ትስስሮችንም ላንሳል የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንት ሰልቫ ኬር የፕሬዝዳንት ሰልቫ ኬር ልጅ ኢትዮጵያዊ ነው ያገብ ኢትዮጵያ የነጻነት ትግል ሀገሬ ብቻ ሳትሆን የልጅ ልጆቼ ሀገር ነች ይሉኛል ሳገኛቸው በተለያየ ቦታ ለጠቅላይ ምስራች ኢትዮጵያን ሲያደርሱ አቃለ ሌሎችም አሁን በስልጣን ላይ ያሉ የሌሉም የደቡብ ሱዳን ከፍተኛ ሐላፊዎች በአንድ በኩል ወይም ከሌላ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር የተሳሰሩ ናቸው ከነጻነታቸው በኋላ ኢትዮጵያ አብራቸው ነው ያለችው በ2012 የተከሰተው በመካከላቸው የተፈጠረው ጸብ ከመሸምገር አንጻር ከሁሉም ቀድማ እዛ የነበረችው ኢትዮጵያ ነች በቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በክብሩ አምባሳደር ሲዩ መስፍን ኢንቮይነት ኢል ሀስጨራሽ ድርድር ተካሂዶ ውይይት የተፈረመው ስምምነት የተፈረመው እዚህ አዲስ አበባ ነው ለብዙ ሀገሮች ያስቸገረ ጉዳይ ብዙ ሀገሮች መሸምከል ያቃታቸው ጉዳይ ኢትዮጵያ በዋና አደረዳሪነት ወደ ሰላም መጨረሻ የተሳካ ባይሆን ወደዛ እንዲመጡ አድርጋለች ሌሎች ኢኮኖሚ ትስስሮች ጠንካራ ባይሆኑ የጀማመር ናቸው ነገሮች አሉ። እንግዲህ አንዱ መነሻ አሁን ዛሬ ላለው ሁኔታ ይሄ ነው ይሄ ማንም ሰው ይሄንን ሁኔታ ሊቀይረው ይችላል ደቡብ ሱዳን አሁን ያለበት ሁኔታ ትንሽ ውተውሳሰበ ነው በእጋድ ሊቀመንበርነታችን ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችንም ሊቀመንበር እኔም መመራው ስለሆነ በደቡብ ሱዳን ጉዳይ ላይ ከሌሎቹ ሀገሮች ዛሬም ከሌሎቹ ሀገሮች በበለጠ ተሳታፊዎች ነን አደራዳሪዎች ነን ኢጋድ በተደጋጋሚ እዚ አዲስ አበባ ውስጥ የደቡብ ሱዳንን ጉዳይ ለማየት ለማስተረቅ ስምምነት ላይ ለመدرس ስብሰባዎች አድርጓል እኔ እዚህ ከመጣው እኔ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮንኩ 11 ወር ነው አብዛኛውን የውጪ ግንኙነት ስራዬ አብዛኛው ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ተኮራል ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብዙ ብዙ ጉዳዮች ከዚህ ጋር ተያዙ ከጎረቤት ሀገሮች ከደቡብ ሱዳን መሪዎች ጋር እንሰራለን በደቡብ ሱዳን ውስጥ የሚደረጉ የሽምግልናዎች ለውጦች አሁን የተፈጠረ ሁኔታ የኢትዮጵያ ሚና ከፍተኛ ነው። በዚህ ሁኔታ ደቡብ ሱዳኖች እንግዲህ ለኛ ያላቸው ክብር ለሀገራችን ያላቸው ክብር ከእውነት መሬት ላይ ካለው ሁኔታ የሚመነጭ ነው ይሄ ነው በተደጋጋሚ የሚያነሱት ይሄን ነው። ግን ይሁሉ ጥረታችን ውጤት የታየበት አይመስልም አይደል ዶክተር? ውጤት በደም በታየበት ነው አንደኛ ደቡብ ሱዳኖች እኮ እስካሁን ትልቅ መተላለቅ ነበር የሚሆነ የነበረው ሁለቱ ፋክሽን እኮ እስካሁን ጎራ ለይቶ እኮ በዛ ሀገር ውስጥ 
ከ2012 እስከ 2015 ያ ጦርነት ባይቆም ኖሮ ደቡብ ሱዳን ኮዛሪ ያለችበት ቦታ አትወደም ነበር ይሄ ውጤት ነው ዛሬ የሚደረጉ ድርድሮች ዓለም አቀፍ የአፍሪካ ህብረት ኢጋድ ዩናይትድ ኔሽን የሚያረጋቸው ጥረቶች ቢያንስ ቢያንስ ጦርነቱ ከዚህ የበለጠ ስካሌት እንዳይሆን ቢያንስ በድርቅና ረሃብ እንዳይጠ እንት እንዳይሉ ከ800 ሺ በላይ ስደተኞችን በማስተናገድ ሱዳን ጋር ያለው ሁኔታ የበለጠ እንዳይባባስ ያደረግነን ያለው ይሄ አካባቢ ይሄ ሪጅን ያደረገነ ያለው ይሄ ውጤት ነው ውጤት ያለው ነው የትኛው ነው ደቡብ ሱዳን መልሶ የተረጋጋ ሀገር ማድረግ ነው ይሄ እንግዲህ በውጫዊ ሀገሮች ኢትዮጵያ ኬንያ ወይ ሙጋንዳ በሚያረጉ ጥራጥ ጥረት ብቻ የሚሳካ አይደለም ይሄ የሚሳካው በዋናነት በሱዳን በደቡብ ሱዳን ባሉ ተፋላሚ ወገኖች ፓርቲዎች መልካም ፍላጎት ከራሳቸው ፍላጎት በላይ ለሀገራቸው ቅድም ያሰጠው በሚያደርጉት ውሳኔ እንትን የሚል አንፎርቹኔትሊ በዚህ ሁኔታ ላይ ዛሬም የተሳካ ሁሉንም ወደ ሰላም የመለሰ ሁኔታ ላይ አንገኝ በዚህ አልተሳካ ባይሳካም ዛሬም የዛሬ 15 ቀን ጁባ ነበርኩኝ የምስራቅ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም በሙሉ ይጄ በሚቀጥለው ሳምንትም በተመሳሳይ ከሌሎች እነዚህ ተቃዋሚ ከሚባሉት ሀገሮች ከወገኖች ጋር ውይይት አለ ይሄ መስከረም ላይ ጥቅምት ላይ ሮድ ማፕ አለ እንቀጥልበት አለ ስለዚህ አዎ ሰላም ሰደው ሱዳንን ወደ ወደ ቀድሞ ቦታ አላመጣም በዚህ አልተሳካም ግን ይያደረግናቸው አሉ ጥረቶች ሁኔታዎችን እንዳይባባሱ ከፍተኛ አንተ አርጓል ደቡብ ሱዳኖች ለኛ ክብር አላቸው ለሀገራችን ክብር አላቸው እኛ ምን ለውን ይሰማሉ ኢትዮጵያውያንን እንደ ወንድሞቻቸው ያያሉ ይሄ ለዲፕሎማሲ ፍጆታ ብቻል አንዳንዴ በግል ፍላጎት ወጣ አገባ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ አልቲሜትሊ ግን ከኢትዮጵያ በላይ ወዳጅ እንደማይኖራቸው እኔ አይደለም እና አንቀራው ከኔ በላይ ታሪኩን በደም ራሳቸው ያቁታልና መልካም ዝብል ነው ስለ ጥሩ ከዚህ ተመሳሳይ ጥያቄ ከሶማሊያንም በተመለከተ ነው እንግዲህ በተለይ ባለፉት በርካታ አመታት 10 አመታት ገደማን በለው አትሊስት ዩኤስን እንኳን ለማስወገድ ከገባንበት ጊዜ አንጻር ብናየውና ይሄን ያክል ጊዜ ደክምንበት የሶማሊያ ሰላም የተደረሰ ሚናችን ዛፍ ላይ ምንድነው የሚመስለው ሶማሊያ እንግዲህ ከ1991 ዓመተ ምህረት ካልተሳተፉ ጀምሮ ለ26 ለ27 አመታት ለ26 አመታት ስቴትለስ ካንትሪ መንግስት ለሌላት ሀገር የሽብር ሀገር ነው የነበረችው ሶማሊያ ዓለም ተስፋ ይቆረጥባት አብዛኞቹ ተስፋ ቆርጠው ፊታቸውን ያዞሩባት ሀገር ነበረች በብዙ ሺ ምናልባት ሚሊዮን የሚቆጠሩ ስደተኞች ሶማሊያን ወንድሞቻችን በተለያዩ ጎረቤት ሀገሮችና በአለም ላይ ተበትነው የሚኖሩበት ሁኔታ ነው የነበረው ዛሬ ሶማሊያ እንግዲህ ተነጻጻሪ ነው ተነጻጻሪ ሰላም አላት ዛሬ ሶማሊያ በውክልና ይሁንታ ያለው መንግስት ያላት ሀገር በተነጻጻሪ ዛሬ ሶማሊያ ወንድሞቻችን ስለ ኢኮኖሚ እድገት ከኛ ጋር መናጋገር ጀምሯል። ሶማሊያ ውስጥ ዛሬ ስለ ዲሞክራሲ መናገር ተጀምሯል። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። በዚህ ለውጥ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሶማሊያውያን የሶማሊያ ህዝብ ዋናው ባለቤት ቢሆንም ከዛ ቀጥሎ ኢትዮጵያን እኛ አለንበት በዚህ ጉዳይ ላይ ለዚህ ሰላም መምጣት የደም ዋጋ ጭምር ካፍለናል ይሄን ሰላም ለማምጣት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ወንድሞቻችን ሶማሊዎች አስተናግደናል በስደተኝነት ሌሎችም ባለም አቀፍ መድረኮች በተለያየ ሁኔታ የሶማሊያን ጉዳይ ድምጽ እንዲሰማ 
የኢትዮጵያ መሪዎች በተለያየ ጊዜ አድርገዋል ስለዚህ የዛሬው ሰላም ዋናው ባለቤቶቹ የሶማሊያ حزب ቢሆንም ቀጥለው ኢትዮጵያ ይናሉ ቀጥለው ኢትዮጵያ መንግስት አለ ስለዚህ ታሪካችን በደም የከፈልነው መስዋዕትነት ጎርቤቶቻችን ሲበጠበጡ እኛ እንረበሻለ ትላንት ዩአይሲ ያልከው መቃድሾ ሆኖ ኢትዮጵያ መወረር ያለባት መጥፋት ያለባት ሀገር ነች ብለው ጦርነት ሲያወጁ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ያሉ ኢትዮጵያን እንደ ዋና ጥላት ፈርጀው አዲስ አበባ ውስጥና ሌሎች ቦታዎች ላይ የሽብር ጥቃት ለማካሄድ በየቀኑ የሚያሰሩበት መቃድሾ ዛሬ አይደለም አንዱ የራሳችንን በህራዊ ደንነት አስጠብቀናል የራሳችን ጉዳይ ነው ሰላም የሶማሊያ ጉዳይ ሶማሊያ ጉዳይ ሶማሊያዎች ጉዳይ ብቻ አይደለም ለኛ ሰላም ትልቅ ዋጋ አለው ሶማሊያዎች ሰላም መሆናቸው ስለዚህ አንደኛ በህራዊ ደንነታችንን ሰላማችንን አስጠብቀናል ዛሬ በተፈጠረ ሁኔታ የኢትዮጵያ በህራዊ ጥቅም ጉዳይ ነው ሁለተኛ ወደ ሰላም መምጣታቸው ምርጫ ማካሄዳቸው በዚ አካባቢ ጋር የተረጋጋ ሁኔታ እንዲፈጠር ሆኗል ይሄም ለኛ ተጨማሪ ነው በሶማሊያ ጉዳይ ላይ በየትኛው መድረክ ላይ ኢትዮጵያ ነው ለሉበት ኢትዮጵያ መንግስት ነው ለሉበት ውይት ሚካይድበት ሁኔታ ይለም ስለዚህ ኮንትሪቢዩሽን ኮንትሪቢዩሽናችን ትልቅ ነው ያደረግነው ነገር ትልቅ ነው የመጣው ለውጥ ትልቅ ነው ወደፊት እንግዲህ አሁን ኢኮኖሚ ጉዳይ ነው ግን ዶክተር እዚሁ ጋር ምንድነው የሶማሊያን ጉዳይ እርግጥ ነው ከሽግግር መንግስት በኋላ አሁንም የሶማሊያ ፌደራል መንግስት ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላ ያንዳንዶቹ ስጋት ለነገሩ በዚህ ፕሮግራም ላይ የቀድሞውን የአገሪቱን ጉዳይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማነጋገር የነበረ በዋናነት እየታየ ያለው ችግር ተቋሙ ይቀጣይነት በእያራተመቱ ከዜሮ የሚጀምር ፖለቲካ የሚመስል በመርጫ ፕሬዝዳንት ተለወጠ ቁጥር አጠቃላይ ተቋም አጠቃላይ ሀገሪቱ ፖለቲካ እንደ አዲስ ከአዲስ የሚጀምርበት እንዲህ አይነት ሁኔታ መኖሩ የለውጥ ሂደቱን ጎትቶታል የሚል ምነት ያላቸው ሰዎች አሉ። ምክንያቱም ተቋሙ ይቀጣይነት የሴኩሪቲም ከዋ ተቋማት ሳይቀሩ ቀጣይ ሆነው የትኛውም ፕሬዝዳንት ይምጣ ሀገሪቱን በመጠበቁበት ሁኔታ ተቋም ላይ ያሉ አይደሉምና በዚህ ሁኔታ አሚስ ሆመም ይሄን ያክል ጊዜ አለ የኢትዮጵያም ሰራይት ከ10 አመት በላይ ጊዜ አለ እዚ ላይ ክፍተቱ አይታይም ወይ ዶክተር እንግዲህ ዋናው ነገር ምንድነው ሶማሊያዎችን ተክቶ ሰላም ማምጣት አይቻለም የሰላማቸው ባለቤት ሶማሊያዎች ራሳቸው ናቸው ችግሩም ሲመጣ መጀመሪያ ተጠቂዎቹና አማዎቹ እነሱ ናቸው የሆነው ይሄ ነው ባለፉት 25 አመታት አሁን ዓለም ሶማሊያ ውስጥ መቃደሽ ውስጥ ስለሚፈነዳ የሽብር ጥቃት ወይም ፈንጂ ሳይሆን ስለ ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ መናገር ጀምሯል እንግዲህ የፈረሰ ሀገር ነው ብዙ ነገሮች በጣም እንግዲህ ያካቢ ሶማሊያ በጣም የተማሩ ሰዎች ያሉበት በአፍሪካም ቫይብራንት ስቴት የነበረ ሀገር አሁን ፈርሶ እንዳል ነበር ይሄ ነው ካውን ዳ ኢንስቲትዩሽን ቢልዲንግ ማድረግ ስራ ለዚህ ማገዝ ነው ያለብን የኛ ስራ የሪጂኑ ስራ ኢትዮጵያን ጨምሮ እነሱን ተክተን ምን ሰራው ስራ ያለም ለምሳሌ አሚሶ ለተወሰነ ጊዜ ነው ዛም የሚኖረው የራሳቸው ሰራዊት እስከሚገነቡ የራሳቸው ኃይል እስከሚገነቡ ድረስ በተለያየ ጊዜ የራሳቸው ኃይል እንዲገነቡ ሰራዊት አሰልጥነናል ፖሊስ ኃይል አሰልጥነናል የመሳሰሉት ዛሬም ኢትዮጵያ ሰራዊት በሶማሊያ ውስጥ ይገኛል ይሄ እንግዲህ ላስት ሎንጊንግ አይደለም እንተን አይደለም ረጅም ጊዜ የሚቆይ ነገር አይደለም ይሄ በሆነ ጊዜ በየደረጃው ያለውን ሐላፊነት የሴኩሪቲ ሐላፊነት ጭምር ታይኮቨር ያደረጉ በሄዱ ቁጥር ሌሎች ሀገሮች ኢትዮጵያም ቢጓንዳም አሚሶ ይባሉ ኃይል የሚወጣበት ሁኔታ ነውና ልክ ነው ኢንስቲትዩሽን ማጠናከር ይጠይቃል ኢንስቲትዩሽን ለማጠናከር ማገዝ ነው አሁንም ዛሬ ያደረግነ ያለ ነው እንደ ይጋደም ባለማቀፍ መድረኮች ላይ የሶማሊያ የሴኩሪቲም ሆነ ሌሎች ሲቪል ኢንስቲትዩሽኖች እንዲጠናከሩ 
በጋራ ከሶማሊያ መንግስት ጋር በጋራ በየ መድረኮቹ ላይ እየሰራና ያለ ነው ብዙ ብዙ ፍላጎቶች አሉ ግን ሂደት ይጠይቃል እንግዲህ ወልካም ህቶስቱን ኤርትራን የሚመለከቱ ነገሮች እንመልከት በተለይ ኤርትራ አሁን ባለበት ሁኔታው የረባ ሀገር የተቋም እንኳን ሌለው ደካማ ነው ብንልም ካለም የተነጠለ ነው ብንልም ዓለም ያወገዘው መንግስት ነው ብንልም ያከባቢው ራስ መታት ሆነ አይደለም ሁልጊዜም በችግርነት የሚጠቀስ መንግስት ያለው ሀገር ነውና እኔ አንደኛው ዶክተር ዚላይ ይሄ አቅም ስራሱ ከየት መጣ ችግር የመሆን አቅም እንኮ ራሱን ይሳል አቅም ይመስልኛልና ችግር የመሆን አቅሙስ ከየት መጣ ካለም የተነጠለ ሀገር ሆኖ ይያለ እንግዲህ የ የኤርትራ ሁኔታ የራሱ ታሪካዊ አመጣጥ ያለው ወደ ውስጥ ዲቴል መሄድ አልፈልግም የኤርትራ ህዝብ ለነጻነቱ ታግሎ ነጻነቱን አግኝቷል የዘራ 25 እስከ 6 አመት ከነጻነቱ በኋላ ይሄን ነጻነት ያመጣው ድርጅት የሰላም የልማት ኃይል ይሆናል ሳይሰደድ በአገሩ ቶሎሚ ለማ ባካዩ የሰላም ኃይል ይሆናል ሚል ተስፋ የነበረው ተስፋ የነበረው አካዩና ሀገሩ የነበረው በጣም በጦርነቱ ብዙ ዜጎች በኢትዮጵያ በኩል በኤርትራ በኩል አልፈዋል እነዚህ ሁኔታዎች ከተኛውም ጊዜ በላይ በወቅቱ እንግዲህ ለዛ መንግስት የድጋፍ ኃይል በርካታ ኤርትራዊ ይሄን ተስፋ ይዞ ስለነበረ በጦርነት የተገኘው ውጤት በሰላም በልማት ይደገማል የሚል ተስፋ ነበር እንግዲህ በዋናነት አሁን ያሉበትን ሁኔታ የሚገመግሙት መገምገም ይችላሉ ኤርትራውያን ራሳቸው ናቸው በርግጥ ያን ያሰቡት ነገር አግኝተዋል ወይ በርግጥ ዛሬ ኤርትራ ያሰቡት ኤርትራ ሆነ አለች ወይ በርግጥ ይሄ መንግስት የሰላም የልማት መንግስት ሆኖላችኋል ልጆቻቸውን ትላንት የገበሩበት ፍርአት ዛሬ እነሱን ከአለም ጋር አስተሳስሯቸዋል ወይ ይሄን ኤርትራያን ራሳቸው ቢመለሱ ደስ ይለኛል እኔ ባልመለሱ ግን ከኛ ሁኔታ ጋር ታይዞ ዛሬም ለኛ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤቶቻችን ኤርትራ መንግስት የባህሪ ችግር ያለበት መንግስት የማይገመት ባህሪ ያለው መንግስት ሆኖ ቀጥሏል የባህሪ ብቻ ሳይሆን በተግባርም ያካዩን ሰላም የሚበጠብጥ መንግስት ሆኖ አለ እንግዲህ ይሄ ከየት መጣ ይሄ አቅም ከየት መጣ ለመገንባት ነው እንጂ ለማፍረስ ብዙ አቅም የሚያስፈልግ አይመስለኝ ለመረበሽ ብዙ እንትን ሚል ነገር ያለ አይመስለኝ እኔም ማምነው እንግዲህ የሂደት ጉዳይ ነው የጊዜ ጉዳይ ነው ነገሮች ሄዶ 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 የሚደርሱበት ቦታ አላችሁ በዚህ ሁኔታ አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ያካቢውን የማተራመስ እንቅስቃሴ የትራ መንግስት ባህሪ በዚህ ሁኔታ ይቀጥላል በእያል አላስብ ቦታ አለው የሚቆሙበት ያ አቅም ያልከው ያ አቅም እስከ የተመጣ ያልከው ያ ተመዋጦ የሚቆሙበት ቦታ ይወጣል በራሱ በውስጥ ምክንያት በዋናነት በየነማሰው ስለዚህ እኔ ማየው ዋናው ከኢትዮጵያ በራይ ጥቅምና ከኢትዮጵያ በራይ ደንነት ጋር ያይጄ አስተያየት ሊሰጥ ይችላል ግን አሁን ያለው አቅም እየተመጣጠ ያለቀ የመበጥ በጣቅሙ እየተመጣጠ ያለ አቅም ነው በየነው ማለት ከኛ አንጻር እንመልከተው ዶክተር ባለፉ 15 አመታት ከዛም በላይ ሰላምም ጦርነትም በሌለበት በብዛት የሚነሳ ፖሊሲ ነው ይሄ ሰላምም ይለም ጦርነትም ይለም ከትራ ጋር ያለን ሁኔታ ይሄ ብቻ ሳይሆን ተመጣጣኝ ርምጃ የመውሰድ ፖሊሲም 
እኛን በተመለከተ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ሁሉ ኖስዳልን ኢሚል ፖሊሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ተከተል ነው አለችና ጥቃቱ እስከ ከተለ ድረስ በኢትዮጵያ በቁ በኢትዮጵያ ላይ በተለይም ራሱ በፈጠረው ችግር የራሱ ዜጎችም በመቶ ሺዎች ወደ ኢትዮጵያ እየተሰደዱ ባሉበት የባህር አራትም ይሆኑ ባሉበት የኛም ስጋት ነው ምክንያቱም ትጥቅት ግልን አማራጭ እናደርጋለን የሚሉ ሁሉ ማህሎች እርጥራሉ ሁለት የሚሆን ሶስት የሚሆን የቻለውን ያክል ዛ አለ አሁን ቀድም የምናነሳው የነበረው የገልፍ ሀገራት ወደዚህ ወደ ገልፍ ዳርቻ ደሞ ወደዚህ ወደ አፍሪካ ቀንድ መጣጋ ደሞ ድልም ይዞለት መጥቷል የሚል ምልከታልና እስከመቼ ነው ይሄ ሰላምም ጦርነት ምን ሌለበት ፖሊሲ እስከመቼ ይከተላል ተመጣጣኝ ርምጃ ዲፌንሲቭ ሆነን እስከመቼ ነው ምን ነው እዚ ላይ ያለው ነገር ምን እንደሆነ እንግዲህ የእኔ መናገረው ስለ ስርዓቱ ነው ስለ ኤርትራ መንግስት አሁን ያለው ሁኔታ የሰላምም የጦርነትም አይደለም ኖ ወር ኖ ፒስ ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ሆኖ እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ማከል የነበረው ግጭት ጦርነት ከቆመ ከበርካታ አመታት በኋላም ጭምር ነው በአለም እንደዚህ አይነት ግጭቶች ይኖራሉ እነዚህ ግጭቶች ብዙዎቹ ተሎ ይፈታሉ ጦርነቶች ቢኖሩም ከጦርነት በኋላ ሪአፕሮችመንት መነጋገር አለ እኛ ጋር ያለው ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስት የሚያነሳውን የሄጉን የሄጉን ውሳኔ ተቀብሎ እንደራደር እንደራደርና መሬት ያለውን ነገር እንፍታው የኤርትራ መንግስት እንደዚህ ይባል ነገር ያለው መጀመሪያ ተቀበሉና እንግዲህ እቺ በጣም ፋይን ላይን የሆነች ግን ይሄንን ግንኙነት ይሄንን ሁኔታ ሊፈታ የሚችልበት ሁኔታ ዴድ ሎክ ውስጥ የከተተ የፍራ መንግስት አቋም አ ይሄ እንግዲህ ባለፉት 15 16 አመታት በቆ የነባቸው አመታት ማን እየተጠቀመው ማን ነው የተቆዳው እንግዲህ ወለፊት ታሪክ ምጽፈው ነው ኤርትራኖችም ኤርትራስ በተለይ ኤርትራስ ቦች ተጎጂዎቹ በደም ሚገናዘቡት ዛሬ የሆነ ያለው ነገር ሚገናዘቡት ነው በእል ላይ ተመሰረተ በግል ውሳኔና በግል ጥላቻ ፖሊሲ ሆኖ የሚወጣበት በዛ ሁኔታ ሚመራ ነው ብዬ ነው ማሰብ እንግዲህ ከዚህ ሁኔታ በመነሳት ከጦርነቱ በኋላ በርካታ ትንኮሳዎች ኢትዮጵያን ሰላም የሚያናጉ የሽብርተኝነት እንቅስቃሴዎችን ኢትዮጵያን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሩ የሚጥሉ ማናቸውን እንቅስቃሴዎች የኤርትራ መንግስት ስፖንሰር ሲያደርጉ አይቱ ማንንም ይሁን ይሄን ሀገር ሚጎዳ ከሆነ በኤርትራ መንግስት ጋር በቀይ ምንጣፍ ተቀበሉታል ይሄ ሁኔታ ዛሬ ማላቀው ዛሬም ይቀጥላል ይሄ ክስ አይደለም ይሄ በተለያየ ሁኔታ እነሱም አይከዱት ነው እኛም በደንብ የምናቀው ጉዳይ ነው የትራ መንግስት ከሌሎች ሀገሮች ጋር ተነጥሎ ባሆኑ ጊዜ አይሶሌትድ የሆነ ሀገር የውጪ ግንኙነት እንቅስቃሴው ለበርካታ አመታት ቅዝቃዜው ውስጥ ገብቶ የነበረ ሀገር ከጎረቤቶቹ ከኛ ብቻ ሳይሆን ከሌሎቹ ከብዙዎቹ ጋር የተናጨ ሀገር 
በዚህ ሁኔታ የኤርትራን በሄራይ ጥቅም አደጋ ላይ የጣለ መንግስት በዚህ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ በርካታ ዜጎቹ ወደ ሌሎች ሀገሮች የሚሳደዱበት በሳምንት 200 300 ኤርትራያን ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡበት በጣም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ አሁን ጊዜ ያለው የስደተኝነት ዲፕሎማሲ ወደ ኢሮፕ ወደ ሌሎች ሀገሮች የፈሰሰ ያለበት ያክሩ ህዝብ ያ ሀገር በዚህ ሁኔታ ተዳርጎ ያለበት በዋናነት ደግሞ ኤርትራያኖችን የጎዳ ፖሊሲ የሚከተል ሀገር ነው በዚህ ሁኔታ ተመጣጣኝ አንዱ የኛ ጉዳይ ባንድ በኩል ሆነ በሌላ መንገድ በርትራ ላይ ተከተል ነው ፖሊሲ ላለፉት 15 አመታት ውጤታ አምጥቷል በዲፕሎማሲው መስክ ኤርትራ መንግስት ከሌሎች ሀገሮች ተገልሏል የኤርትራ መንግስት በሰራው ስራ ማለት ነው አሸባሪዎችን የሚደግፍ መንግስ መሆኑን እኛ ብቻ ሳንሆን በተለያየ ሁኔታ በዩኤ በዩናይትድ ኔሽን በአፍሪካ ህብረት በሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተመሰገረበት ማቀብ የተጣለበት ሀገር ሆኖ አሁን ያለው አለም አቀፍ ሁኔታ ይሄን ነው የሚያሳየው በዚህ ሰሞን ይሄን ወዲ ወዲያ ሚሮጡት ነገር አለ ኤርትራ መንግስት ይሄን ለማስቀየር የባህሪ ለውጥ ማምጣት መቻል አለበት ባለም አቀፍ ኖርም የሚገዛ ሀገር ያለም አቀፍ ህጎችን የሚያከብር ሀገር መሆን አለበት ከዚህ በላይ ዲቴል ነው ይላል ከሁሉ በላይ ኤርትራያን ኤርትራን መንግስት ጃጅ ያርጉት እሱ እንዳለ ሆነ ከዛ በተጨማሪ ግን በዚህ መካከለኛው መንገድ ኤርትራ መንግስት ማንኛውንም አጋጣሚ ካገኘ አልሻባብ በወቅቱ ገን ነው በነበረበት ጊዜ ካልሻባብ ጋር አብሮ ሰር በተጨማሪም በሰሞኑ በተፈጠረው ሁኔታ ከዛ በፊትም ቶሎ ብሎ ችግር ሲፈጠር ከችግሩ ትርፍ ለማግኘት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ በንቃት እንከታተላቸዋለን። አው ግን እስከመጨ ነው እንደዚህ ምን ቀጥለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዞሮ ዞሮ መክሰስን በለው ወይ ማለቃቀስን በለው we keep on complaining ኤርትራ መንግስት እንዲህ ያደረገ ነው እንዲህ ይሆን ነው ይሄን አደረገብን ከንተናጋበረብን እንዲህ ያልን ያለ ነው we know ኤርትራ ውስጥ ኢትዮጵያ ላይ መተኮስ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ and we know ኤርትራን ራሳቸው ስድስት ካምፕ ኮደረሳው የስደተኛ መጠለያ ሰራዊታችንም እዛ ድንበር ሰፍሮ ነው የሚገኘው ጫኖ አለ አሁን ይሄ በምን ይለካል አሁን ይሄ የዚህ ተመጣጣኝ ምንድነው ያደረገብላለው ጫና ግዴታ ስለተኮሰብን ብቻ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ መተኮስ የሚፈልጉ ኃይሎችን ኤርትራ ውስጥ አድራሽቱ ያስተጣጠቀ ይደገፈ ባል የዚህ ተመጣጣኝ ምንድነው ዜጎቹን ያሰደደ ስድስት ተደረሰን ስደተኛ ጣቢያ ይህ ጫና የለውም አይደለም ትልቅ ጫና አለ ለመልሰለም አ እንግዲህ የዚህ ተመጣጣኙ ምንድነው የዚህ ተመጣጣኙ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን በራይ ጥቅም ማስከበር አለብን ኢትዮጵያን በራይ ደነት ማስጠበቅ አለብን ይሄን መስራት አለብን እየሰራን ነው የነበረው እስካሁን ባለፉት 15 አመታት ያደረግናቸው ጉዳዮች በእኛ ግምገማ ፖሊሲዎቻችን የሰሩ ፖሊሲዎች ናቸው ፖሊሲዎቻችን በኤርትራ ላይ ተከተል ነው ፖሊሲ ትክክለኛ ላይ ነበር ትክክለኛ መሆኑን በግልጽ እንደዚህ በጦርነት ወይም በሌላ መንገድ የሚገለጽ ሳይሆን በየለቱ በሚሆኑ ነገሮች ላሳይ ይችላል ነው ቀድም ያነሳዋቸው ነገሮች አሉ። ኤርትራ መንግስት ዛሬና አትላንት ተመሳሳይ መንግስት አይደለም። ኤርትራ መንግስት ውስጡ ያለው ሁኔታ ኢኮኖሚክ ሁኔታው ከተኛውም ጊዜ በላይ የደቀቀ ኤርትራውያን በተለያዩ ሀገሮች ላይ ያሉ ኤርትራውያን ለሀገራቸው ለቤተሰቦቻቸው ብለው በሚልኩት ገንዘብ በዛ ጭምር ብላንደር የሚሰራበት ድሮ ከ ኤርትራን መንግስት ሻዓቢያን የሚደግፉ የነበሩ ዛሬ ሀገራቸው መግባት 
አቁሞ ያሉበት ሁኔታ በርካታዎቹ ሻቢያ ውስጥ የነበሩ ትልልቅ ባለስልጣናት የት እንዳሉ ማይታወቅበት በዚህ ሁኔታ ቅራ ነው ሰፍቶ ይሄደበት ሁኔታ ባለማቀፍ ግንኙነት ቀድም ያልኩ ሁኔታ ከዚህ ከጎር ቤት ሀገር ካለማቀፍ ሁኔታ ጋር የተገለለች ሀገር በየቀኑ በየቀኑ ያለ ሁኔታ ለኤርትራ የሚሰራ ሁኔታ አይደለም ያለው ይሄ ማለት ኤርትራውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ችግር እንዲደርስባቸው አንፈልግ በተመሳሳይ ደግሞ ኤርትራ መንግስት ለመለወጥ ኢትዮጵያ ገብታ ወይም ሪጂም ቼንጅ የማድረግ እንደዛ አይነት ፍላጎት የለንም የኛ ተልኮ የኛ ስራ ማደለም ይሄን በግልጽ አስቀምጠናል ኤርትራውያን መንግስታቸውን የመጠየቅ በመሰላቸውና በቃን በሚሉ ጊዜ የመጠየቅ የማውረድ sultan ኤርትራውያን ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ የስርዓቱ ሁኔታ ከማንም በላይ ባለቤቶቹ ኤርትራውያን እያዩት ነው ያለው ስለዚህ በዚህ ለከዋል ሆነ በራይ ጥቅማችን ኢትዮጵያ ላይ ለተኩሱ የመጡ ሰዎችን በተመጣጣኝ ሁኔታ አደጋ ሳይደርሱ አንዳንድም ተመጣጣኝ እርምጃ ይወሰድ ግን ከልማት ስራችን ጋር የልማት ጠቅላይ ሚስትር መለስ በወቅቱ ያሉት እያንዳንዱ ደቂቃ ለኛ ከልማታችን የሚያደናቅፈን እንቅፋት ከፊት ለፊታችን ከሌለ በስተቀር ያንዳንዱ አንድ ደቂቃ ለልማት ነው እናወለው ኢትዮጵያ በዚህ ሁኔታ እየሄደች ነው ያለችው ኤርትራውያን አሁን ባለ ሁኔታ አሁን ባለ ሁኔታ ከቀጠለ ያ ስርዓት ለኤርትራውያን እየጠቀመ ያለ ስርዓት አለመሆኑ ኤርትራውያን ራሳቸው በሚገባ ተገንዝቦ ኤርትራውያን ውሳኔ ነው የሚሆነው ይሄ ነው ጥሩ ግን ዶክተር ከዚህ ጋር በተያዘ ምንድነው ኢትዮጵያ ይሄን ያክል ስኬታማ ነው ያልነው ፖሊሲ እየተከተልን ከሆነ ወደን ይሁን ሳንወድ በዚህ ደረጃ አውንታዊ የሆነ ፖሊሲ ነው እየተከተልን ያለ ነው ካልን አሁን ኤርትራን በተመለከተ የፖሊሲ ለውጥና መጣልን የሚል አስተያየት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰምተናል ይሄ ምንጩ ምንድነው የፖሊሲ ለውጥና መጣልን ሲባል የስከዛሬው ሄደታችን ጥሩ ነው ካል አሁን ምን መጣ ምንጩስ ምንድነው እዚህ ፖሊሲ ለውጥ ጥሩ የ እንግዲህ ፖሊሲዎች ቀደም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ላይ እንዳነሳውል ዋና መሰረታቸው የማይቀየሩ ግን ሁኔታዎች ውጫዊና ውስጣዊ ሁኔታዎች የሚቀየር ማሻሻያ የሚያስፈልጋቸው ጉዳይ ሲኖሩ ራስን ሪዲፋይን አዳፕት የምታደርግበት ይሄ የተለመደ ነገር ነው። ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ይሄን ጉዳይ ሲያነሱ እስካሁን ያለን በርትራ ያለንን ፖሊሲ በአጠቃላይ ግምግመን አንዳንድ የፖሊሲ ማሻሻያዎች እንደሚያስፈልገን የበላይ አመራሩ ይተጠረቀበት በዚህ ሁኔታ አሁን በተፈጠረው የትራው ስታይ ሁኔታ አሁን በተፈጠረው አካባቢ ሁኔታ አሁን በተፈጠረው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ከርትራ ጋር የሚኖርን ግንኙነት ምንድነው ያለበት መከለስ ያለባቸው ጉዳዮች እንከለሳቸዋለን መለወጥ ያለባቸው ጉዳዮች እንለውጣቸዋለን እነዚህ እንግዲህ በደንብ ተጠንተው እየተጠኑ ነው ያሉት ሚመለከታቸው ክፍሎች በቂ ውይይት ተደርጎበት የሀገር ፖሊሲ ሆኖ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዝግጅት ይሄ ዘረገ ነው ያለው እየተሰራበት ነው ያለው ስለዚህ ፖሊሲዎቻችን ጥንካሬ ያመጡትን እስካሁን በመጣንበት መንገድ የተሳኩቱኑ ወስደን ማስተካከለ ያለባቸው ነገሮች አስተካክለን ምን ይደረበት ሁኔታ ለማመቻቸት ነው ይሄ ፖሊሲ እንግዲህ 